പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളതാണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് നമ്മളെ പേപ്പറിന്റെ പേര് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്താന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് കോസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് നെയ്ച്ചർ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് കോസ്റ്റ് സെന്റർ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്താന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിനി ബാക്കി കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്താന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ആർക്കുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അപ്പർ ലെവൽ അതോറിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിലവിലെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഒക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസിങ് പോളിസീസ് കോമ്പറ്റീഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ആർക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോർ മാനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെയും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഒരു തുടർ പ്രോസസ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും ചെയ്തേ പറ്റും കാരണം ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെയും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ പോളിസീസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസിംഗ് പോളിസീസും കോമ്പറ്റീഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസും മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടി മാനേജ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നതിന്റെ മീനിങ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്കാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ്ങും ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ സി എയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഐ സി എ ഡെഫിനിഷൻ ആണുള്ളത് എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞത് എനി ഫോം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് വിച്ച് എനാബിൾസ് വിച്ച് എനാബിൾസ് എ ബിസിനസ് to be conducted more more efficiently and effectively is regarded as management അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പൊ ഐ സി എ പറഞ്ഞത് എനി ഫോം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് വിച്ച് എനാബിൾസ് എ ബിസിനു ബി കണ്ടക്ടഡ് മോർ എഫിഷ്യൻലി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായുള്ള രൂപത്തിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എനാബിൾസ് സാധ്യമാക്കുന്ന ഏത് അക്കൗണ്ടിങ് ആണെങ്കിലും അല്ലെ അത്ര അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഫോം അത്തരം അക്കൗണ്ടിങ് ഫോമിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഐ സി എ സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലണ്ട് ഐ സി എ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഒരു ബിസിനസിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും എഫിഷ്യന്റ്ലി അല്ലെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിനെ സാധ്യമാക്കുന്ന ഏതൊരു അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോമിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതിന്റെ സ്കോപ്പ് ആണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ സ്കോപ്പ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ ഏരിയകളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ
മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നും പറയട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല സ്കോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് മീൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ ലാഭവും അതുപോലെ തന്നെ നഷ്ടവും എത്രയാന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് അവയെ പറയും പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആലസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പൊ അവയെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിശകലനം നടത്തുന്നു മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വിശകലനം നടത്തുന്നു രണ്ടാമത്തതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് വിച്ച് കൺസിഡേഴ്സ് ഓൺലി കോസ്റ്റ് ഓർ എക്സ്പെൻസസ് ഓക്കെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെയും എന്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഏതിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ യഥാർത്ഥ കോസ്റ്റ് ലെവലിനനുസരിച്ചാണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ അനലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ യഥാർത്ഥ കോസ്റ്റ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെയും ഓരോ യൂണിറ്റിന്റെയും കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തതാണ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ദ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ അടുത്തൊരു അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലാനിങ് നടത്തുന്നു അതാണ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റിങ്ങും സാധ്യമാവുന്നുണ്ട് ഇത്ര രൂപയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഇത്ര വോളിയം സെയിൽസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ നാലാമത്തതാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആ കോസ്റ്റ് ചിലവ് ചുരുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അഞ്ചാമത്തതാണ് ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പരിഗണിക്കുന്ന കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നിഗമനത്തിൽ എത്തുക ഇത്ര രൂപ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലാഭമുണ്ട് ഇത്ര രൂപ ഈ വർഷം ലാഭമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്ര രൂപ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ കുറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആറാമത്തതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്താ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് എക്സെട്ര അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജസ് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡുകളും നമ്മൾ എന്തിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അവിടെ നമുക്ക് സ്കോപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും കേവലം വെറും അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ പ്രൊസീജിയറും ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമല്ല മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് കൂടി നമുക്കിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏഴാമത്തതാണ് ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിങ് ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ കമ്പനി ഒരു വർഷം മൊത്തം കൊടുക്കേണ്ടതായുള്ള ടാക്സ് അത് എ
കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇടപാടുകളൊക്കെ നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓഫീസ് റെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസിലെ മറ്റ് പിന്നെ സ്റ്റേഷനറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതും അതായത് നമ്മുടെ ഓഫീസ് പരമായുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും അല്ലെ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാ അവിടുത്തെ ഫയലുകളൊക്കെ ഫയലിങ് അല്ലെ മറ്റു എന്താ പറയാ മെയിലിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓഫീസ് പരമായുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒമ്പതാമത്തതാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മൊത്തം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് സഹായിക്കുന്ന മാനേജ് അക്കൗണ്ട് സഹായിക്കുന്നു കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ആണ് ടെൻത്ത് വൺ ഇന്റേണൽ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനകത്തെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഫയലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നു ഈ ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്